ተገጥቆጥሮሽ <laughs> ያም ደሞ መጨረሻ ላይ ወደ አብ የሚሄድ በሰዓት አደርሶ ደቃ መዛሙርቱ ለማዘጋጀት የተናገራችሁ ንግግሮች እንደሆኑ ባለፉ ሳምንት አስተን ተነጋግረናል በዛው ውስጥም ደሞ ጌታ ኢየሱስ ሊያዘጋጃቸው ይፈልገው ነገር ስለ መስቀሉ እሱ ሊሰቀል ዘንድ እንዳለው እሱ ደሞ ሲሰቀል ለሙ ሲመለከቱ ለደቃ መዛሙርቱ ከባር ሰዓት ነበረ ከባር ሰዓት መሆኑንም ደሞ ተመልክተን ነበር ባለፉ ሳምንት ላይ سنነጋገር እናም ለነሱም ደሞ ያ ከባር ሰዓት ያ ከባድ ወቅት ከመምጣቱ በፊት ጌታ ኢየሱስ ሊያዘጋጃቸው ነበር ይሄን እዚህ ንግግሮች የተናገራቸው ያ ብቻ ደሞ ሳይሆን ከዛ በኋላ በሚኖራቸው አገልግሎት ወንጌልን በሚሰብኩበት ሰዓት ላይ ስለ ክርስቶስ በሚያስተምሩበት ሰዓት ላይ ስለሚገጥማቸው መከራ ጌታ ኢየሱስ ተናግሯቸው ነበርና ያን ደሞ ከኛ ህይወት ጋር አገራይንተን እኛም በጽድቁ ስንኖር የጽድቅ ህይወት እናንተ ከአለም አይደላችሁም ይያለ ተናግሯልና የሰማያዊ ሆኖ ኑሮ የጽድቅ ኑሮ በዚች ምድር ላይ سنኖር የሚገጥመን ያ ዓለም ተቃውሞ እንዳለ የሚገጥመን ከአለም የሚመጣ መከራ እንዳለ ተነጋግረን ነበር በዛው ደግሞ ደመደም ነው የዛ አይነት ግን መከራ ግን መጨረሻው ሀዘን እንዳልሆነም ተነጋግረናል ለጊዜው በናስንም እዚህ ክፍል ላይም ደግሞ እንደሚናገረው በመዕራፍ 16 ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደሚናገረው ከሴት ልጅ ምጥ ጋር ነው ሲያገናኘው የሞለጆዋ ጊዜ ሲدرس ምጥ ሲመጣ ካለ ሁኔታ ጋር ነው ጌታ ኢየሱስ አገናኝቶ የተናገረው መጨረሻ ላይ ከመጥዋት አገላግላ ሰታርፍ ልጅ ነው እንዳለችና አዲስ ህይወት ወደዚህ ዓለም መጥቷልና በዚህ ደስ ይላታል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራና ለክ ለናንተም እንደዛው ነው ከመከራው በኋላ ደስታ እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ተናግሯልና ያንን ሐሳብ ነው ሲተነጋገር ነው ዛሬ ደሞ እንግዲህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 5 ጀምሮ ያሉትን የተወሰኑ ቁጥሮችን ደሞ እንነጋግራለን ያንን ክፍል በማንበብ እንጀምርና ከዛ ክፍል ጀምረን ደሞ የቀሩትን ትምርቶቻችንን አብረን እንከታተላለን እንደዚህ ብሎ ይናገራል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 5 ጀምሮ ከናንተም ጋር ስለነበሩ በመጀመሪያ ይሄን አንነገርኳችሁም አሁን ግን ወደላከኝ ይሄዳለሁ ከናንተም ወዴት ይሄዳለ ብሎ የሚጠይቀኝ የለም ነገር ግን ይሄን ስለተናገርኳችሁ ሀዘን በለባችሁ ሞልቷል እኔ ግን ኦነ ተነግራችኋለሁ እኔ እንዲሄድ ይሻላችኋል እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወለናንተ ይመጣምና እኔ ቢሄድ ግን እርሱ ነልክላችኋለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ በዚህ ክፍል ላይ ይናገራል ዛሬ ከኢየሱስ ክርስቶስ መሄድ ጋር የታያዙ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ተጠቅሰዋሉ ደሞ የመሄዱ ዓላማስ ምንድነው የሚለውን የተወሰኑ ሐሳቦችን ከዚህ ክፍለ ላይ በመነሳት እንድንመለከት ነው ስም ፈለገው ምክንያቱም በዚህ ክፍለ ላይ ጌታ ኢየሱስ ይሄን ነው የሚያብራራላቸው እንግዲህ ተመለሰን እንግዲህ አሁን መለስ ብለን እንድንመለከት ወደ ኋላ በዚህ ክፍል ጋርም ስለሚነጋ ስለሚገናኝ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ስለነገርኳችሁ አሁን ለባችሁ አዝኗል ለያለው ነው ጌታ ኢየሱስ ይነግራቸው እንግዲህ ባለፈው ሳምንትም እንደተነጋገር ነው ከወንድማችን ማሞሻ ጋርም አንድ ላይ سنማርም በተለያዩ በመራፍ 14 እና 15 ላይ ባሉ ክፍሎች ውስጥ ያነሳ እንዳስተማረን የምንመለከተው አንድ ዋና ሐሳብ አለ ጌታ ኢየሱስ በዚህ ክፍል ውስጥ ምዕራፍ 14 ላይም ጌታ ኢየሱስ ይናገራቸዋል ምዕራፍ 13 ውስጥም ይናገራቸዋል የመጨረሻው ራት በበሉ ጊዜ እግራቸውን አጥቦ ጌታ ኢየሱስ ከእናንተ ውስጥ አሰልፎ የሚሰጠኛል ብሎ ሲነግራቸው ነበር የሚሄጀ የሰዓት ደርሷል ያለም ሲነግራቸው ነበር ምዕራፍ 14 ውስጥም ያነ ነገ ተናግሯል ወደ አብ ይሄዳለው ወደ አብ ይጄ ደሞ ለእናንተ መኖር ያናዘጋጅላችኋለሁ ያለ ሲናገራቸው እና ያለን ምዕራፍ 16 ላይም ደሞ ያንኑ ሐሳብ ነው ስሚ ደግምላችሁና ምሄጀ የሰዓት ደርሷል 
ይሄዳለሁ ያለነሱ ቢናገራቸው ባለፈው ሳምንትም ነው ይሄንን አንስተን ነበር ደቀመዛሙርቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የነበራቸው ተስፋ በዚህ ምድር ላይ ሆኖ ትልቅን መንግስት ይመሰረታል የሚል ሐሳብ ነበራቸው ምክንያቱም መሲህ ሆኖ ክርስቶስ ሲመጣ መንግስት ለእስራኤል ይመልሳል የሚል ተስፋን ይዘው ነበር ጌታ ኢየሱስ የሚከተሉት ብዙዎች መሲሁ ሲመጣ መልስን ይሰጠናል የሚሉም ተስፋ አላቸው በእስራኤል ውስጥ ደቀመዛሙርቱ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው መሲህ እንሱ እንደሆነ ክርስቶሱ እሱ እንደሆነ አውቀው ነው ሲተከተሉት አውቀው ቢከተሉትም ግን የነበራቸው ዕውቀት ውሱ ነበረ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ አሁን ከፊል ለፍታቸው ሲሄድ ሲሰቀል የሚሰማቸው ስሜቶች አሉና ጌታ ኢየሱስ ያ እንዳይሆን ነው ቀድሞ አሁን መሄድ እንዳለበት የመሄዱንም ደግሞ አስፈልጊነት ቀድሞ በዚህም ክፍል ላይ የሚያብራራላቸው ለምሳሌ በሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ላይ ብንመለከት በኤባውስ መንገር ላይ ለምሳሌ ሲሄዱ የነበሩ ደቀመዛሙርት እና ያለን እና ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ሱ መሆኑን አላወቁም ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ግን ቀርቦ ከነሱ ጋር በሚያወራበት ሰዓት ላይ ከሱ ብዙ ተስፋ አድርገን ነበር በሰራ እና በቃል ይባረታ ነብይ ነበር በእርሱ ብዙ ተስፋ አድርገን ነበር ነገር ግን ሰቀሉት ይያሉት በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነበር ሲጓዘ የነበሩት ምክንያቱም ተስፋ ይቆረጡበት ምክንያት የመሞቱ አላማ ስራ አልገባቸውም የመሄዱ አላማ ስራ አልገባቸው ነውና ከዚህ የተነሳ ምዕራፍ 16 ላይ በዚህ ክፍል ውስጥ ጌታ ኢየሱስ እንደገና ይሄን ነገር ያሳስባቸዋል የመሄዱን አላማ ይነግራቸዋል እና ልባቸው አዝኗል ይሄዳለሁ ስላልኳችሁ ስለመሄዴ ስለተናገርኩኝ ልባቸው አዝኗል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይናገራል ነገር ገመ ለሰው ደግሞ እንደገና ያሳስባቸዋል እንደዚህ ይላል እኔ በሄድ ይሻላችኋል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናገረ በዚህ ክፍል ላይ በመሰረቱ መሄድ ብሎ እየተናገረ ያለው ምንን ነው ብለን እንደምንመለከት ሶስት ነገሮችን በዛው ውስጥ ያሉ ፕሮሰሶችን ነው ስሚናገሩ ሂደቶችን ነው ስሚናገሩ ሞቱን ተንሳየውን እርገቱን ነው በዚህ ቦታ ላይ የሚያሳየው በመስቀል ላይ መሞቱን ነው እኔ ሄዳለሁ ብሎ ሲናገር ጌታ ኢየሱስ እየነገራቸው ያለው በመስቀል ላይ ስላለው ሞቱ ነው እኔ ሄዳለሁ ብሎ ሲናገርም ጌታ ኢየሱስ ስለተንሳየውም ጀምር ያሳየናል ተንሳኤውን በዛው ውስጥ እንደመለከተበታለን ከዛ ደግሞ ይሄዳለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ወደ አብ ማረጉንና በእግዚአብሔር ቀኝ መቀመጡን ከፍ ማለቱንም በዚህ ክፍል ያሳያል ይሄንን እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች በአንድ ላይ አድርገን እግዚአብሔር ወይንም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ያደረገውን የማስታረቅን ስራ ነው በዛው ውስጥ እንደምንመለከተው እና ለእናንተ ቢሄድ ይሻላችኋል ብሎ ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ለእኛ ያደረገልንን የማስታረቅን ስራ ነውስ የሚያሳየው በዛ ቦታ ላይ የማስታረቅ ስራ መስራቱ በዚህ ቦታ ላይ አስፈልጊ ነው ጌታ ኢየሱስ ሲሄድ እንደዚህ ወተቷቸው አይደለም የሚሄደው እንደው ጥቂት እንደው ከመቀጠለኝ በፊት ከኛም ህይወት ጋር ትንሽ ሪሌት ይያደርግን ወይንም ደግሞ ከኛ ህይወት ጋር እያመሳከርንም በእንሄድ እግዚአብሔር በህይወታችን ላይ የሚወሰናቸው ነገሮች እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም ቀጥሎ እግዚአብሔር የሚያስበው መልካም የሆነ हिसाब አለው እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንዳሰበው ለተጠሩት ይላል ሮሜ ላይ ለምሳሌ ሲናገር ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግናው ቃል እንዳል እዛ ቦታ ላይ ለበጎ እንዲደረግናው ቃል ሲል በጎ በጎ ብቻ ነው የሚቀጠማቸው ማለት አይደለም እሱ ግን ነገር ሁሉ ሲል ሁሉ የሚለው ውስጥ መልካምም ነገሮች አሉበት የሚገጥመን አሳዛኝ ሁኔታዎችም ሊኖርበት ይችላል ግን የነዛ ሁሉ አጠቃላይ አላማው ግን በጎ ነው የሚለው ነው ስለሚያሳየውና ጌታ ኢየሱስ ምዚ ቦታ ላይ እሄዳለሁ ሲል ለደቀ መዛሙር ታልጣማቸው ለሚከተሩት በዛ ሰዓት ለሰዓት ለጊዜው አልጣማቸው ለጊዜው አሳዝኗቸዋል ግን ጌታ ኢየሱስ ግን ይነግራቸዋል እኔ ቢሄድ ይሻላቸዋል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናገረ ለምድን የሚሄደው የማስታረቀን አገልግሎት ለኛ ለመስጠት ስለሆነ ነው ምን አለበት በዚህው ለአንዳንዶች መልእክትንም ባስተላልፍ ደስ ይለኛል ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ የሚባለው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሲመጣ በመድረ ሲመላለስ የመስቀልን ሁኔታ እንደ ላይ ሲያሳልፍበት በመስቀል ላይ ህይወቱ ስታልፍ ሲንከራተት እጆቹ ሲቸነከሩ ደሙ ሲፈስ መከራን ስለእኛ ሲቀበል ይሄውን ለነገር ይሆነው እንደዚሁ ዝም ብሎ አይደለም ምክንያት አለው ጌታ ኢየሱስ እኮ እንደዚሁ አንድ በመድረ ላይ ነበር ሰው ብቻ አይደለም እኮ የተሰቃየው ግን በእግዚአብሔር መልክ የሚኖር እሱ ራሱ እግዚአብሔር የሆነ አምላክ የሆነ ፊልጵስዮስ መዕራፍ 2 እንደውም እንደሚነገረ እሱ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከለን መቀማት እንደሚገባ ነገር እንደማይገባ አድርጎ አልቆጠረው ነገር ግን እሺ ብሎ ተወ ብሎ ይናገራል እንደውም ከአምላክነት ከዛ ከከፈታ ቦታ ላይ ወርዶ የባሪያ መልክ ይዞ ከኛ ጋር እንደገና እንደ ሰው ተመላልሶ ከሰውም እኮ የባሪያ መልክ ይዞ ነው ሲ ተመላልሰው ያ ብቻ ደሞ አይደለም ከሞትም ደሞ የመስቀልን ሞት ሞቶ ዋጋ ከፍሏል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ያለም እንድነው የሚሄዱ አላማ ምንድነው በዚህ ክፍል ላይ ምስል ለነጋገር እኛን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስተራቀቅ ነው ስለዚህ እንደውም እዚህ ክፍል ላይ እንደውም በሚቀጠለው ሳምንት ምናልባት በሰፊው ስለ ማንፈስ ቅዱስ ስራ 
ተመለሰን እንደመለከቷለን ሲናገራቸው ግን እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ሳነብ መጨረሻው አከባብል የተቀሰላቸው ነገር እኔ በሄድ ይሻላቸዋል ለምን እንደ እኔ ካሬኩኝ መንፈስ ቅዱስን አለከም አይመጣም ግን እኔ በሄድ ይሻላቸዋል እኔ በሄድ መንፈስ ቅዱስን እለከላቸዋለሁ ብሎ ተናገረ ለምን እንደ እሱ በመሄድ ውስጥ አሁን የተናገርኩት የማስታረቅ ስራ ስለሚሰራ ነው ያንን የማስታረቅ ስራ ከእግዚአብሔር ጋር ሲያደርግልን ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀን ከመሆናችን የተነሳ ሰውና እግዚአብሔር አሁን ስለ ተታረቀ በክርስቶስ ኢየሱስ በሚያምኑ ሰዎች ላይ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል ያንን ነው ሲሚናገሩ በዚህ ክፍል ላይ ማስታረቅን እግዚአብሔር አድርጓል በክርስቶስ መሄድ ውስጥ አንድ ክፍል ባነብ ደስ ይለኛል ይሄን ለማብራራት ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17 ጀምሮ እንደዚህ ብሎ ይናገራል እርሱ ከሁሉ በፊት ነው ብሎ ይናገራል በነገራችን ላይ እዚህ ክፍል ላይ ሲናገር ከቁጥር 15 ጀምሮ ቢናገር ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት ነው ሲሚናገረው ክብሩን ነው የሚናገረው በዚህ ክፍል ላይ ጳውሎስ እና ክብሩን እየተናገረ ያለ ከቁጥር 17 ጀምሮ እንደዚህ ብሎ ይናገራቸዋል እርሱ ከሁሉ በፊት ነው ሁሉ በእርሱ ተጋጥሟል እርሱ ያአካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው እርሱም በሁሉ ፍተኛ ይሆን ዘንድ መጀመሪያ ከሞታን በኩር ነው ይሄዳለሁ ብሎ የተናገረው የሚያሳይም ነው ይሄም ራሱ እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር በእርሱም በኩል በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በመድር ወይንም በሰማይ ያሉትን ሁሉ ላራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷልና በነገራችን ላይ በማሐከል ሌላ አስተራቂ መጥቶ አይደለም ለምኛና እግዚአብሔር እንዲያስታርቀን እግዚአብሔር ራሱን ነው ከእኛ ጋር ያስታርቀው በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ከራሱ ጋር አስተራረቀ በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በመድር ወይንም በሰማይ ያሉትን ሁሉ ላራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷልና እናንተም ነውርና ነቀፋ ይለላችሁና ቅዱሳን አድርጎ በርሱ ፍት ያቀርባችሁ ዘንድ በፊት የተለያያችሁትን ክፉ ስራችሁን በማድረግ በአሳባችሁ ጥራቶች የነበራችሁትን አሁን በሰጋው በሰውነቱ በመውቱ በኩል አስታረቃችሁ ብሎ ይናገራል እኔ እሄዳለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይናገር ይተናገረው ይሄንን ነው ወደ አብ ሄዶ አስታረቀን እንደውም እብራውያን መጻፍ እንደውም ይሄንን በሰፊው አብራሯል የኢየሱስ ክርስቶስን ክህነት ሲናገር በአመት አንድ ጊዜ ሊቀ ካህን በእስራኤል ውስጥ ሊቀ ካህኑ በአመት አንድ ጊዜ ደምን ይዞ ወደ ቅድስት ወደ ቅድስ ተቅዱሳን በመግባት ለህዝቡ ለሰርየት እንደሚጸልይ እንደነበረ በበጉ ደም ስርየትን ያደርግላቸው እንደነበረው ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ደሞ ይላል እብራውያን ላይ ሲናገር አሁን የፍየልን ወይንም የኮርባን ደም አይደለም ይዞ የገባው ብሎ ይናገራል ነገር ግን ክብር የሆነውን የራሱን ደም ይዞ በአፍት ገባ ይሄዳለሁ ብሎ ሲናገር ቢናገሩ ያንን ነው ወደ አብ ነው ሲሄዱ ወደ አብም ደሞ ሲሄዱም ምንድን ነው የራሱን ደም ይዞ በእግዚአብሔር ፍት ስለኛ ቆመለን በእግዚአብሔር ፍት ስለኛ ጠበቃ ሆነልን ክርስቶስ ኢየሱስ አስተሰር የለን ኃጢያታችንን በዛ ቦታ ላይ አስተሰር የለን ከዚህ ተገነሰ የተቀበል ነው ጽርቅ አለን ለዛ ነው ቆላ ሳይስ ላይ ሲናገር በእግዚአብሔር ፍት ንጹሃን አድርጎ ያቀርበን ዘንድ ድሮ ምን ሰራው ብሎ ሲናገር ክርስቶስን ከማወቃችን በፊት የነበረን ህይወት ድሮ ስናደርግ የነበረውን የከፉ ስራችንን ተተን ጻድቅ አድርጎ እንደገና ቅዱሳን አድርጎ ከእግዚአብሔር ጋር አስተራረቀንና ከሱ ጋር እንደገና ወዳጆች አደረገን ብሎ ነው ሲሚነግረን በምን በራሱ ደ በእግዚአብሔር ዘንድ ገብቶ ለዛ ነው እኔ በሄድ ይሻላቸዋል ይያለ ጌታ ኢየሱስ ሲሚናገረው እንግዲህ ይሄንን በማድረጉ ስለኛ መልካም ነገር ሆኖ ለናል አውነተም ይሻላል ኢየሱስ ክርስቶስ መሄዱ ስለሚሻለን ስለኛ ስለጠቀመን ነው ሲሚሄደው ይሻላቸዋል ለያለ ሲናገር እሱ በመሄዱ ያገኘናቸው በረከቶች ስላሉ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሄዶ ከአብ ጋር ስላስተረቀን በአብ ዘንድ ሄዶ ለእኛ ዛ ቦታ ላይ ስፍራን ስለሰጠን የተነገረ ንግግር ነው እሱ ይሻላቸዋል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናገረበት ምክንያት ለምሳሌ ይሄንን ነገር ከዚህ በፊት በነበሩ ምዕራፎችም እናያለን ለምሳሌ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 3 ድረስ ብንሄድ ጌታ ኢየሱስ ሲናገራቸው ስለመሄዱ ሲናገር ወደ አብ ይሄዳለው ብሎ ተናገረና ከዛም በዛ ደግሞ እናንተ እንደሞ ከኔ ጋር አልጋችሁ ዘንድ ስፍራን አዘጋጅላችኋለሁ ስፍራን ባዘጋጅላችሁ ደግሞ ተመለሽ ወደ አንተ እመጣለሁ በነገራችን ላይ ምሄዱ ይቅርታ ምሄዱ በነገራችን ላይ እንደዚሁ እነሱን ያለ ተስፋ በመድር ላይ ትቷቸው ያለ ወላጅ ወላጅ እንደሌላችሁ ልጆች በመድር ላይ ዝም ብሎ ባዶአቸውን ኦርፋን አድርጎ ትቷቸው አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄድ ያለው ነገር ግን ወደ አብ ሄዶ ስፍራን አዘጋጅቶ ተመለሽ ደግሞ መጣለው የሚለው ተስፋ ሰጥቷል ተመልሶ መጥቶ እኛን የራሱ አድርጎ ሊወስ ወደ እሱ ዘንድ ሊወስደን ስፍራን ሊያዘጋጅልን ነው ሲሄዱ ይሄው ለ በማስተረቅ ሰራውስት የተሰራ ስራ ነው ከአብ ጋር ታረቀ ስለዚህ ያነስ እናስቦ ኦነትም ይሄድ ይሻላል ስለዚህ ወደ አብ ሄዳለሁ አሁን አዝናቸዋል ነገር ግን በታዝኑም ግን ወደ አብ ሄደ ግን ይሻላቸዋል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይናገራል እና ታረ ጌታ ኢየሱስ በመሄዱ 
ማስታረቅን ለእኛ ስለሰራልን ምንን በረከት አገኘን ከማስታረቅ የመጡ ናቸው በነገራችን ላይ ቀጥሎ የሚናገራቸው በረከቶች በሙሉ በመራፍ 16 ውስጥ ያሉትን ነው እንግዲህ ዘረዘረው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ለናነሳን ይችላልን ነገር ግን በመራፍ 16 ውስጥ እንኳን ብናይ ግን ጌታ ኢየሱስ ወራአ በሚሄዱ ለእኛ የሆኑ ለበረከቶች አሉ። የመጀመሪያው የሚጠክሰው በሚቀጠለው ደሞ ተመርታችን ላይም ደሞ የበለጠ በዚህ ላይ አብራርች የምናገርበት ምንድነው እሱ እኔ በሄድ ይሻላችኋል ብሎ ተናገረና እኔ በሄድ ምን ይሆናል አጽናኝ የሆነውን መንፈስ ቅዱስን አለከላችኋለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናገረ። ለምሳሌ ከቁጥር 7 ጀምሮ ብናይ ይሄን ነው እሱ የሚናገረው ቁጥር 7 እስከ 15 ድረስ በሙሉ የሚያብራራው ይሄን ነው ነገን ጥቂት ቁጥሮች ለምሳሌ ባነብ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ከቁጥር 7 ጀምሮ ምዕራፍ 16 እኔ ግን ኦነት ነግራችኋለሁ እኔ እንዲሄድ ይሻላችኋል ይለና እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደናንተ አይመጣምና እኔ በሄድ ግን እርሱ ለከላችኋለሁ እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢያት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድ ማለምን ይወክሳል ስለ ኃጢያት በእኔ ስለማይምኑ ነው ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለሚሄድ ከዚህ በኋላ ስለማታዩ ነው ስለ ፍርድም የዚች ዓለም ገሽ ስለተፈረደበት ነው ብለ ይናገራል ዋን ነው ብለ ይፈለኩት ሐሳብ ምንድነው እሱ እኔ ባልሄድ አጽናኙ አይመጣም እኔ በሄድ ግን አጽናኙን ለከላችኋለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተስፋ ሰጥቷል የመሄዱ ተስፋ የመሄዱ በረከት አንዱ ይሄ ነው በዚህ ክፍለ በግልጽ እንደምንመለከተው ከዚህ በፊትም በነበሩ ክፍሎች ላይ በሚቀጥለው ሳምንት እንደገና ይበለጣ አብራራተን እንደመለከተዋል በሚቀጥለው ትምርት ላይ ግን አጽናኝ ይያለ የሚጠራው መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ የሞረዱ አንዱ ትልቁ ሚስጥር በመን ውስጥ ነው ያለው ብለን ብንል ከአግዚአብሔር ጋር የታረቀን ሰዎች ከመሆናችን የመጣ ነው ምን ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ከሰሞ ራሱ ቅዱስ የሆነ መንፈስ ማለት ነው አጽናኙ ብሎ የሚጠራ ያን ነው እሱ ቅዱስ ነው እኛ እንደሞ መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ጀምሮ ብንመለከት የሰው ልጅ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ይወደቀ ነው እሱ ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይም ይነግራናል ሁሉ ኃጢያትን ሰርቷል የእግዚአብሔር ክብር ጎልሏቸዋል ብሎ ይናገራል ከዛ በኋላ ግን ምንድነው እሱ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ግን እንደዚሁ እንደገና እንጸድቃለን ብሎ ደግሞ መታረቅ እንደሞ ይነግራናልና እኔ በሄድ ይሻላችኋል ብሎ ሲናገር በዚህ ክፍል ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሄዶ ለእኛ ማስታረቅን ከማድረግ የተነሳ ሰውና እግዚአብሔር የመታረቃቸው ሰውና እግዚአብሔር እንደገና ህብረት የማድረጋቸው ትልቅ ምልክት የሆነበትን ነገር እዚህ ቦታ ሲያደርግ እናያለን እሱ ምንድነው እሱ ጌታ ኢየሱስ ተስፋይ ሰጠውን ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር አስቀድሞ በነቢያት ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለው ብሎ ተስፋይ ሰጠበትን የዛን ተስፋ ነው እዚህ ቦታ ደጋሚ ጌታ ኢየሱስ ሲነግራቸው ምንም መለከተው አጽናኝ የሆነውን እለክላችኋለሁ እሱ ደግሞ ሲመጣ ደግሞ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ ይላል በሚቀጥለው ሳምንት ዘርዘር እንደመለከተዋል ግን አጽናኝ የሆነውን እሱ እለክላችኋለሁ ቅዱስ የሆነው መንፈስ ማደረዮች ሆነ ይሄ ትልቅ በረከት ነው እሱ ከስሙም ራሱን መለከተው የሚያጸና የሚያጽናና ስንደከም እንደገና ጸንተን እንንቆ የሚያረክ በሃዘን ስንሰበር እንደገና አጽናንቶ ለባችን እንደገና አጽንቶ የሚያቆም ማለት ነው እሱ ትልቅ ተስፋ ነው ይሄ ከመዳናችን ጋር ምንቀበለው አንዱ የመጀመረው ትልቅ በረከት ይሄ ነው ብዙ በረከቶች አሉ ከነዛው ውስጥ ግን አንዱ ግን ምንቀበለው በዚህ ክፍል ላይ በሚቀጠረው ሳምንትም ደግሞ ይበለጥ አብራርችም ይሰራል መንፈስ ቅዱስ የሚለውን አብራርችም እናገረበት የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ ነው ሲምነግራችሁ በሄድ ይሻላችኋል እኔ በሄድ ጌታ ኢየሱስ ይሰራው ተስፋ ማለት ነው እሱ እኔ በሄድ አጽናኝ የሆነ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ መጣል መንፈስ ቅዱስ እንደዚሁ ዝም ብሎ ክርስቶስንም ሳናምን ህይወታችን ሳይቀደስ እንደዚሁ ዝም ብሎ የሚያርፍበት ነገር አይደለም ቀደም ለተናገርኩ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላን በነበረበት ሰዓት ላይ በክፉ ስራዎች ውስጥ ነበረ ለዛ ነው ቀደም ቆላሲያስ ላይ የሚያነበብ ነው ክፍል የሚናገሩ ያን ነው እሱ ቀርሞ የነበረውን የከፋሰራችሁን ትታቹ ብሎ ሲተናገሩ ያን ነው ቀርሞ በዛ ውስጥ ነበርና በዛ ውስጥ ባለው ህይወት ውስጥ አይደለም ግን እንደዛ የነበረ ሰዎች እንኳን ብንሆንም እግዚአብሔር ግን ከራሱ ጋር አስታርቆን መንፈስ ቅዱስን በእኛ ላይ ያመጣና ቅዱስ የሆነ መንፈስ በእኛ ውስጥ አረፈ ለምንድን በክርስቶስ ኢየሱስ በደሙ በኩል በሱ በማስታረቅ ሰራው በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ተታርቀናልና የመጀመሪያው የሚናገረው በረከት ያለ ነው በሰፊው መንፈስ ቅዱስ ይመጣ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር በደም አድርገን እንደመለከታለን ግን የሚናገረው ግን የመጀመሪያው ነገር ያለ ነው የመንፈስ ቅዱስ ተስፋ እሰጣለሁ ብሎ ነው ጌታ ኢየሱስ ተናገረው መንፈስ ቅዱስን በእናንተ ላይ ለካለው አጽራኝ ሆኖ ወደናንተ የመጣ ብሎ ይናገራል ሁለተኛው የሚነገረን ነገር ደሞ አለ በዚህ ቦታ ላይ ከቁጥር 23 እስከ 24 ድረስ ስናነብ እናገኘዋለን በማክረ ያሉትን ክፍሎች ባለፈው ሳምንትም ተነጋግረንባቸዋል 
ጥቂት ጊዜ አታዩኝም እንደገና ደግሞ ታዩኛላችሁ ዓለም ደስ ይላታል እናንተ ግን ታዝናላችሁ ያለ ጌታዩስ ይናገራል ስለሚቀበሉት መከራ አይነት ነው ሲናገሩና ያንን ግን መከራ ከተቀበላችሁ በኋላ ግን ቀጥሎ ደግሞ ደስ ይሆናል ይልና ሁለተኛ ደግሞ ሌላ በረከት ነው ይናገራል እኔ ከእርኩኝ በኋላ የሚሆን በረከት ብሎ ጌታዩስ የተናገረው ነው እንደዚህ ብሎ ይናገረ ከቁጥር 23 ጀምሮ ቁጥር 23 እና 24 ነው ማነብላችሁ በዚያ ቀንም ይላል እሱ ወደ አብ ከሄደ በኋላ በእግዚአብሔር ፊት ክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ሲል ወደ አብ ሲከብር ከአብ ጋር ማስተላለቅ ለኛ ሰርቶ ለነኛ መተላለቅን ካገኘን በኋላ ይሆናል በዚያ ቀንም ከእኔ አንዳቻ ትለምኑ እውነት እውነት ላችኋለሁ አብ በሰሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችኋል እስካሁን በሰሜ ምንም አለምናችሁ ደስታችሁም ፍጹም እንዲሆን ለምኑ ተቀበሉ ማላችሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ በዚህ ቦታ ላይ ይናገራል ምን አልባት እዚህ ክፍለ ላይ ሲናገር አንዳንድ ነገሮች ትንሽ ግራ ላይ ያጋቡን ይሻሉና እነሱ ማብራራት እንደሚያስፈልግ አስባለሁኝ ለምሳሌ እዚህ ላይ እዚህ ላይ ምን ብሎ ይናገራል በዚያ ቀንም ከእኔ አንዳች አትለምኑ ቀጥሎ ደግሞ ቁጥር 4 ላይም ደግሞ ሲናገር እስካሁን በሰሜ ምንም አለመናችሁ እያለ የሚናገራችሁ ንግግሮች አሉት እነዚህ ንግግሮች የሚያሳዩት ምንድነው እሱ እሱ እነሱ ከእግዚአብሔር ጋር ከማስተራቁ የተነሳ ወደ አብ ከመሄዱ የተነሳ እኔ ሄዳለሁ ብሎ ተናግሯል ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሚሆነው ነገር ጌታ ኢየሱስም ተናግሯል ከዚህ በኋላም ታሪኩን እንመለከታለን የመስቀሉን ስራ ነው ስሙን እንመለከተው በመስቀል ላይ የሚሰራውን ስራ ከሰራ በኋላ ሰውና እግዚአብሔር እንደገና ህብረትን ይጀምራል እንደገና ይታረቃል ያ እርቅ ግን የሆነው ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ነው እሱ አሁን በእኔ በኩል አሁን እኔን አትለምኑም ብሎ ሲናገር ቀጥታው ደግዚያብየር በራላችሁ ብሎ ነው ሲተናገረው ግን አንድ ነገር ግን መርሳት የለብንም በስሙ ነው በርሱ ውስጥ ነው አሁንም ነገና መገናኘታችን ያለው በሰሜ ይያለ ነው ስሚ ነግራቸው በዚያን ቀን ከእኔ አንዳች አትለምኑም እውነቱን አትላችኋለሁ አብ በሰሜ የምትለምኑትን ሁሉ ሰጣችኋል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ቀጥታው ደግዚያብየር መጸለይ እንችላለን የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 እና ሃያ ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን በአዲስና በህያው መንገድ ወደ አብ መግባት አለን ብሎ ይናገራል ቀጥታው ለእግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል መግባት እንቻለን እንደውም እዛ ጋር ነው የሚያብራራው በሰሜ የሚሎንም በደም የሚያብራራ ቃል ነው እዛ ቦታ ላይ በደሙ በሆነልን ማስተሰራ በሱ በኩል ባገኘው መታረቃችን ከክርስቶስ የተነሳ በሱ ስም የተነሳ አሁን ወደ አብ ወደ አብ ቀጥታ መቅረብ አለን ስለዚህ አሁን በሰሜ ቀጥታ አብን ተለምናላችሁ ያለ ሚናገራችሁ ያንን ነው ያራቃቸው አይደላችሁም ነው ከእግዚአብሔር ጋር ታርቃቸዋል ነው ሊላች ይፈልገው ይሄ ክፍለ ላይ እንግዲህ ሲያሳየን ዋን ነው የሚያሳየው ነገር ምንድነው ወደ አብ ይሄዳሉ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናገረ ወደ አብ የሚሄዱ ተስፋ ወደ አብ ከመሄዱ የተነሳ የተሰጠን መልካም ነገር ይሄ ምንድነው እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ቀጥታ እግዚአብሔር መለመን እንቻለን ወደ እሱ መግባት አለን ሶስተኛ ነው የሚጨረሻው በዚህ ክፍለ ላይ የሚናገረው ነገር ምንድነው እግዚአብሔርን ማወቅን ተሰጥቷል እግዚአብሔርን እንድናቀው አዲስ በር እግዚአብሔር ከፍቶልናል ይሄን ደግሞ ምናገኘው እዚሁ ክፍል ላይ ወረድ ደብረን አሁን ካነበብንበት ክፍል ወረድ ደብረን ከ25 ጀምሮ ስናደብ እንደዚህ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይነግራቸዋል ይሄን በመስታሊ ነግራቸዋለሁ ነገር ግን ስለ አብስ ለእናንተ በግልጥ የምናገረበት እንጂ ከዛ ወዲያ በመስታሊ የማልናገረበት ሰዓት ይመጣል በዚያ ቀን በሰሜ ተለምናላችሁ ብሎ እንደገና ይደግምላችኋል እኔም ስለ እናንተ አብን እንድለምን የምላችሁ አይደለሁም እናንተ ስለወደዳችሁኝ ከእግዚአብሔርም ዘንድ እኔ እንደወጣው ሰላምናችሁ አብ እርሱ ራሱ ይወዳችኋልና ብሎ ይናገራል ሁለተኛው ግን በዚህ ውስጥ ግን እንደገና ምን እንደመለከተውና ሶስተኛው ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ አብ በመሄዱ ያገኘ ነው ከእግዚአብሔር ጋርኛን የማስተራቀን ስራ ከመስራቱ የተነሳ ያገኘ ነው በረከት ምንድነው እሱ አሁን እንደገና ወደ በመሰለ ምን ማልናገረበት ጊዜ ይመጣል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናገረ በብዙ ቦታ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ታሪክ ብንመለከት በተለይም የማቴዎስ ወንጌል የሉቃስ ወንጌልን سنመለከት ጌታ ኢየሱስ ከአይሁድ ጋር ሲነጋገር ከፈርሳውያን ጋር ሲነጋገር ምን እንደመለከተው ነገር አለ አንድ ምን አስተውሎ ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ በመስታሌ ነበር የሚናገረው እንደውም ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ላይ እንደውም ሲያብራራው በመስታሌ የሚናገርበት ምክንያት ምንድነው እሱ እንዳስተውሉ ነው ከአመጻቸው የተነሳ እግዚአብሔር ምስጥርን ከነሱ ደብቆባቸዋል ከአያት የተነሳ የሆነ ነገር ነው እግዚአብሔርን ቀጥታ እንዳያውቁት በኢሳይያስም እንደም የተነገረውን ትንቢት ጌታ ኢየሱስ መልሶ እንደገና ይናገራል እያዩ እንዳስተውሉ ብሎ የሚናገረው ቃል ማለት ነው እሱ 
እየሰሙ እያዩ ግን የሚያውት ነገር ግን እንዳስተውሉ ሆኗል ጌታ ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ ብዙ ተአምራትን ሲሰራ የሰራቸው ነገሮች ለነሱ ማስተዋል አልነበራቸው ለነሱ አልገባቸው ነበር ተሰውሮባቸው ነበር ለምን እንደነሱ የተሰወረባቸው ነገሩ ከነሱ እግዚአብሔር ደብቆት ስለነበረ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ባውቅ የሚሰጠው ከራሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ግን እዛው ወታ ላይ ግን ጌታ ኢየሱስ ግን ሲናገራቸው በነገራችን ላይ ማቴዎስ 13 ላይ የምናገኘው ክፍል ማለት የዘርዩ ምሳሌ በመባል መናቀው በመባል መናቀው ክፍል ነው እና በዛው የዘርዩ ምሳሌ ላይ ግን ጌታ ኢየሱስ ግን ሲናገራቸው ደቀ መዛሙርቱ ምን አለ ለእናንተ ግን የሰማይ ሚስጥር የእግዚአብሔር ሚስጥር ማወቅ ተሰጥቷችኋል ይላችኋል ስለዚህ ለነሱ ግን ሲሆን ግን በመሳሌ አልነበረም የሚናገረው ወደ ጓዳ ሲገቡ እንደገና ለነሱ በግልጥ አርጎ ጌታ ኢየሱስ ሲነግራቸው ነበር የዘርዩ ምሳሌም ድኖ ሲሉት ለእናንተ ግን ማወቅ ተሰጥቷችኋል ይለና እያብራራላችሁ ይናገራል ይሄ በረከት አለበት እንደውም እዛ ክፍል እንደውም ሲናገር ምን ይላችኋል አናንተ አሁን የምትታውት ነገር በነገራችን ላይ እናንተ ብሎ ሲናገር ደቀ መዛሙርተን ብቻ ሳይሆን በአዲስ ኪዳንኛ የምንኖረው ነው ህይወት ጭምርሮስ የሚያሳየው ከእግዚአብሔር ጋር የመታረቅ ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር ተታርቀን ከእግዚአብሔር ጋር እንደገና ህብረት አደረግን የሚለውን ህይወት ነቢያት እንኳን ሊያውት ተመኝት ሆነ በረ ብሎ ነው ሲናገራቸው በተለይም ደሞ ደቀ መዛሙርት ጋር ሲመጣ ይሄ ትልቅ ትርጉም አለው መሲሁ ይብለው ነቢያት ሲናገሩለት የነበረው በተንቢት በብዙ ተስፋ ሲናገሩትና ሲጠብቁት የነበረው ነገር አሁን ደቀ መዛሙርት ከተሳ ጌታ ኢየሱስ እናገኝተውታል ለእኛም ደሞ በነመለከት እነሱ በተንቢት ሲናገሩለት የነበረው ተስፋ እና አብርሃምን እንኳን ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ከርቀት ተመለከቱት ይላል እነ ሙሴውና ከርቀት የተናገሩት የእግዚአብሔር የማዳን ተስፋ ሲናገርና ሲሰጥ የነበረውን ያንን ተስፋ እኛ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ አመነን በዛው ውስጥ መኖር አግኝተናል ያ ለምን እንደሆነ ወደ አቤል አለ ያለው እሱ ነው እሱ በመሄድ ያተዘኑ በሄድ ይሻላቸዋል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ሚናገረው ያንን ነው እሱ እግዚአብሔር ጋር ታረቀ በመን በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል በኩል ስለዚህ አሁን ታዲያ ምን አለ لا ስለ አብ ያለው ነገር እናውቅ ዘንድ መንገሩ ተከፍቶልናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 25 ጀምሮ ሚናገሩ ይሄንን ነው ይሄን በመስታሪ ነገራችኋለሁ ነገር ግን ስለ አብ ለእናንተ በግልጥ የምናገርበት እንጂ ከዛ ወደ በመስታሊ የማልናገርበት ሰዓት ይመጣል ብሎ ይናገራል ስለ አብ እናውቅ ዘንድ እግዚአብሔር መንገሩን ከፍቶልናል ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያላሳውሽናል እሱ በመሄዱ ያገኘናቸው ተስፋ ናቸው የመጀመሪያው እንድንነሱ ቢነገረን መንፈስ ቅዱስን እለከላችኋለሁ ይሄንን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ላይ በደንብ አብራራችን ነገር አናገራለሁ ብዙ ነገሮችን ጌታ ኢየሱስ ለሚናገር ሁለተኛው ወደ አብ መቅረብ እንቻለን መንገዱ አሁን ተከፍቶልናል ተዘግቶ የነበረው በር አሁን ነገር ተከፍቷል ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ሲሰቀል የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ከሁለት ተከፈለ ብሎ ይናገራል መንገድ መከፈቱን ነው የሚለየን ያ ግርግዳ አሁን ተከፍቶልናል የሚለው ነውስ የሚያሳየው ያ ምሳሌ የሚሰጣል ስለዚህ በዚህ ክፍለ ምን ይነግራቸው አይደል ነውሱ እስከውን ደስ በሰሜን ያለ ነበር የሚያመናችሁት አሁን ግን ምንድነው በሰሜን ቀጥታ አብን ተለምናላችሁ አብም ደም ይወዳችሁ ሊመለስላችኋል ሁለተኛው ነጥብ ነው ሶስተኛው ደግሞ የሚነግረን ደግሞ ምንድነው ስለ አብ እናውቅ ዘንድ እግዚአብሔር ግልጥ አርጎልናል ሚስጥር ማውቅ ሰጥቶናል ከኛ ደግሞ የሚጠበቀው ደግሞ እግዚአብሔር በቅረብ ነው አንድ የመጨረሻ ነገርን ተናግረ ለደምደም አንድ አንድ ጊዜኛ ምን ተጠብቀውና እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር አለገናኝ ብሎ ነው በእግዚአብሔር ላይ ሀዘን የሚገባን ጊዜ አለ ግን አንድ ነገር ግን ለናገር እግዚአብሔር አንድን ነገር ሲወስን ከዛ ጀርባ እግዚአብሔር እኛ አልተመለከተ ነው እግዚአብሔር ግን የሚመለከተው ግን መልካም በረከት አለ ደቀ መዛሙርተን ወደ አብ ይሄዳለሁ ብሎ ሲናገራቸው ለነሱ ሀዘን ሆኖ ባቸዋል ምክንያቱም ያልተመለከቱት ነገር አለ ጌታ ኢየሱስ ግን በመሄድ ውስጥ ግን የሚመለከተው ነገር አለ መልካም ነገር አለ እነዚህ ሁሉ በረከቶች የመጡት ለምን እንደሆነ ብለን ስንል ጌታ ኢየሱስ ወደ አብ በመሄዱ ነው ጌታ ኢየሱስ ጸሎትን አስተምረን ብሎ ሲጠይቁት ጸሎትን አስተማራቸውና እንደዚህ ብሎ ተናገረ በሰማይ ምትሮ አባታችን ወይ ሰሜን ቀደስ መንግስት ተምጣ አለና ሶስተኛ ተናገሩ ቃል እንደዚህ ነው ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ ደግሞ በመድር ተሁን ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናገረ ብዙ ጊዜ እኛ ፍላጎት ፈቃዳችን በመድር እንደሆነች እንዲሁ በሰማይ እንደሆነ መንፈልገው ግን አይደለም ፈቃዱ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ ደግሞ ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ይህ ፈቃድ አይደለም ከመሰቀሉ በፊት ተናገሩ አስቸጋሪ ሰዓት ላይ ሆኖ ተናገሩ ግን እንደዚህ ብሎ ተናገረ ይህ ፈቃድ አይሆን ያን ተፈቃድ ሆኖ ነው ጌታ ይዘብለን ለምን ኢየሱስ ፈቃድ ሲሆን ብዙ ነገር ይሰራል ይዘብል ይባርካችሁ እግዚአብሔር አምላክ ነህ